we unite ourselves with 39 other religious communities all over the Philippines, offering prayers for the eternal repose of our sister Corazon Aquino and her son Benigno Simeon. The Word of God for this Sunday has a message for us Filipinos. The first word from the first reading is impatience. The Israelites had been delivered from slavery. The Israelites had ended their years of agony in Egypt. But they were in the desert. Instead of thanking the Lord for setting them free from slavery, they started to complain and said, we have no fried chicken here. We have no onions here. We have no melons here. We don't, we don't have salads here. Did you bring us to the desert to die? They were impatient. The second reading from the letter of St. Paul is about illusion. Illusion is not real. It is real, R-E-E-L, not R-E-A-L. Your old self is not you. The real self is the redeemed self. And therefore, you must not act according to your old self. That is already past. That has already been blasted as a bubble. And therefore, it is an illusion. The first word is impatience, please remember. The second is illusion. And the third word from the gospel is impertinence. Medyo mabigat. Baka kailangan ng dictionary. Sa Tagalog, pangahas. Sa Tagalog, hindi lang basta pakialamero, Pakialamerong mayabang. What did the Israelites say to the Lord? What can we do to do the works of God? Nakakatakot tanungin. Isipin ninyong tinanong nila ang Diyos. Ano ang dapat namin gawin para magawa yung ginagawa nyo? Gusto namin magpakain ng liman libo. Gusto namin dumami ang tinapay. Ano yun? Ano yung sikreto? Gusto naming maging katulad kayo. We want to be like God. Pangahas, impertinence, aggressive, but out of place. Remember the three words. Impatience, illusion, impertinence. In 1986, I was only a young priest less than a year old. And in 1986, the whole world looked at the Philippines and admired our Yellow Revolution. The Yellow Revolution was a rosary revolution. The People Power Revolution was a prayer revolution. And after the long darkness of the dictatorship, we were set free. Like being set free from the slavery of Egypt. Pero, ano ang nangyari pagkatapos nating maligtas sa pagiging alipin? Pagkatapos tayong palayain mula sa kadiliman? Ano ang nangyari? Impatience. Hindi na tayo makapaghintay para bang yung sinira ng napakahabang taon ay inaasahan nating maibalik ng isang buwan o ng isang taon. Napakadaling manira, subalit napakahirap ang ibalik ang dati nating sinira upang buuin ang dati nating sinira. At anong nangyari sa atin? Nasiraan ng loob because we did not know how to wait. Brothers and sisters, in 1986, yellow was sunshine. In 1986, yellow was joy. In 1986, we could sing, tie a yellow ribbon round the old oak tree. 
Anong nangyari? Hindi na tayo makapaghintay, kaya pinalitan na natin ang kulay. Kat kung ano-ano ng kulay ang ipinalit natin. Naging pula, naging asul, naging kung ano-ano, naging rainbow pa. Hindi ko sinasabing kailangan nating ibalik ang dilaw, pero kailangan nating tanggapin. Itong mga panahong yon, ang dilaw ay kulay ng katapatan. Ang dilaw ay kulay ng pag-asa. Ang dilaw ay kulay ng araw, katulad ng araw sa watawat ng Pilipinas. Illusion. St. Paul says, your old self is not you. Your old self is the fake you. Because the real you is the redeemed Christ. Illusion. At pagkatapos ng ating paglaya mula sa diktatorya, pagkatapos ng ating paglaya mula sa kadiliman at tayo ay lumaya sa pamamagitan ng people power, peaceful, bloodless revolution, anong nangyari sa atin? Ano ang bagong pangalan ng illusion? Fake news. Ano ang bagong pangalan natin? Fake news capital. Anong nangyari sa atin? Pinalaya tayo dahil sa katotohanan, subalit ibinabalik natin ang kasinungalingan. Kung naibalik natin ang kasinungalingan, masama na yon. Pero ano niyo ang mas malala kaysa sa pagbabalik ng kasinungalingan? Maniwala sa kasinungalingan. At para sabihin, there is an alternative truth. There is no alternative truth because there is only one truth and that one truth has a capital T and that is Christ and there is no alternative to Christ. Illusion. And then, impertinence. Pangahas. Pagkatapos ng ating paglaya upang hangaan tayo ng buong mundo, anong ating ginawa? Inilukluk natin yung kabaligtaran ng ating pinanindigan. Bayani na ngayon ang sinungaling. Bayani na ngayon ang bastos. Bayani na ngayon ang lumalapastangan sa babae. Bayani na ngayon ang gustong ikulong ang obispo. Bayani na ngayon ang walang kwentang pamumuno. Bayani na ngayon, basta merong sarili kang diskarte. Bayani na ngayon, kuminumura mo ang Diyos. Bayani na ngayon. Bayani ba talaga yon? Hanggang doon na lang ba tayo? To remain impertinent? To remain blasphemers? to believe in fake news and to help liars and criminals and murderers. My dear brothers and sisters, the story of the Word of God is still the story of the Filipino people. It is still the story of impatience, of illusion, of impertinence. Pero ang tanong ay, ano yung ginawa ng Diyos? When the Israelites were impatient, anong ginawa ng Diyos? Nanindigan. Inaway ba niya ang Israel? Hindi. Nilaglag ba niya ang Israel? Hindi. Ginyera ba niya ang Israel? Hindi. Inabayahan ba niya ang Israel? Hindi. Pero nanindigan siya ginawa pa rin niya ang tama. In the illusion of believing that your old self is you, anong ginawa ng Diyos? Pinarusahan ba? Binantaan ba? Minura ba? Hindi. Nanindigan pa rin ng Diyos at ginawa pa rin ang tama. Iniligtas pa rin 
kahit matigas ang ulo. With the impertinence of the Jews asking, what can we do to do the works of God? Nagalit ba ang Diyos? Pinagalitan ba sila? Pinarusahan ba sila? Dinuro-duro ba sila? Ginutom ba sila? Hindi. Nanindigan pa rin at nanindigang nagtuturo. In other words, brothers and sisters, the call for our times is manindigan. Ang manindigan ay hindi palaging palaban. Ang manindigan ay hindi palaging pagyera. Ang manindigan ay hindi palaging ilaglag ang may kasalanan. Ang manindigan ay hindi palaging palakpakan ng mamamatay tao. Ang ibig sabihin lang ng manindigan, manatili kang mabuti kahit ayaw na nilang maging mabuti. Manatili kang makabayan kahit pinagtataksalin na ang bayan. Manatili kang makadiyos kahit minumura nila ang Diyos. Manatili kang tapat kahit kurakot na ang lahat. Manatili kang makabayan, makadiyos, makalikasan, makalipino. Kahit ang nakikita natin sa ating paligid ay ang kabaligtaran. Ang paninindigan ay hindi palaging gera o away. Hindi tayo lahing masaglero, pero hindi tayo lahing duwag. Hindi tayo lahing nagsisimula ng away, pero hindi tayo lahing uurong kung, kailan, kung kailangan tayong manindigan. With the impatience, with the illusion, with the impertinence that God experienced from us, God stood His ground and did what was right against all odds. Kahit anong mangyari, manindigan sa tama. Hindi naman tayo kailangang makipag-away. Hindi naman tayo kailangang makipagbunong braso. Hindi natin kailangang sugutin ang, sagutin ang mura sa mura, ang sinungaling sa sinungaling, ang patay sa patay. Ang paninindigan ay paninindigan para sa mabuti kahit ano ang mangyari. Ginawa ito ng Diyos para sa atin. Gawin natin ito para sa bayan. Pumaya pa nawa ang kaluluwa ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. Pero sana pumaya pa ang kanyang kaluluwa at lilingon dito sa atin sa Pilipinas at pwede niyang sabihin, hindi naman nila sinayang ang, ang aking pamana sa kanila. Hindi naman nila sinayang ang aking pagsasakripisyo para sa kanila. Ang Pilipino ay Pilipino at ang pagiging Pilipino ay biyaya ng Diyos.